walking around like I don't give a fuck. fuck, fuck. And it's probably for the better, baby. I don't talk too much, I'm never speaking up. I just keep my secrets hidden. Tell me lies, tell me lies. Oh, you graduated with a 3.5 GPA in communications, and you in LA for the day. This is your vacation. Brought your friends into my crib, but you the only one that's staying. Well, that's me just being a little cocky. We could do it on the stairs like I'm Rocky. I could prepare you a three course meal, but it's not me. I'd rather eat a ala kabachi. So stop the conversation. It's like a holiday. The way you bless me, girl, that's godly. So come over tonight. Ain't nobody home. We can fuck anywhere, you already know So keep on the lights, we got nothing around Jag bor i Falun Så är det här huset Rakt fram Som jag har med lägenhet i Där nere ligger centrum Där nere Och här bor jag Här inne Nummer 18 och tack så vi käkar lite och plugga. Jag tänker om det är många som undrar hur man bygger upp det bästa optimala träningspasset för sig själv eller för någon annan. Och hur man ska få ut så mycket som möjligt av träningspasset som, som man kan då, då. Och som personlig tränare så blir jag anlitad på uppdrag av personer som vill ha träningsscheman gjorda eller vill träna mig och vill då köra pass. Och då är det mitt uppdrag att bygga pass som funkar bra ut efter den personens möjligheter. Så jag tänkte gå igenom mina generella tips som är ganska bra att ha ja, men när man ska bygga träningsschema åt sig själv egentligen. Så jag bygger mina träningsscheman så här. Det är en enkel teknik och som jag kan rekommendera alla att kunna köra efter. Det går jättesnabbt att göra i telefonen. Vi börjar med bara en enkel rubrik. Väldigt enkelt, man ställer upp det. Hur många, vilken övning man vill göra, hur många repetitioner du ska göra, hur många gånger du ska göra det, hur mycket du ska vila mellan varje set. Normalt så vill man inte bara göra en övning och sen vila, utan du vill göra en övning som är en styrkeövning och en aktiv vila eller en kardiovaskulär övning då, då. Till exempel som eh, hoppa hopprep, eh, jogga eh, kan vara en sån, sitta plankan. Jag brukar nästan alltid ställa upp det på så sätt att jag har en fysiskt krävande tung övning, alltså en, till exempel dips då. Vi säger 10 repetitioner på 10 kilo. Sen så har jag 15 sekunder vila och sen går jag direkt över till exempel plankan i en minut. Och sen så vilar jag och sen så går jag tillbaka och kör dipsen igen. Och så håller jag igång så. För då vilar jag inte utan jag håller igång kroppen hela tiden så det blir inte kall. Och jag är igång. Det man kan göra för att dra det ännu längre som jag brukar göra efter man har gjort ett par sådana här sätt då. Att du kör till exempel dips med en aktiv vila, pull ups med en aktiv vila, push ups med en aktiv vila. Och så har du jobbat igenom det kanske en... 3-4 huvudövningar med aktiv vila emellan då. Så det har kommit igenom A, A1, B, B1, C, C1 som övningarna går då. Och så kommer du ner till D. Och då brukar jag, vi kan säga att D är explosiva pull-ups. Direkt efter dem så kör jag statiska holds här uppe i 20 sekunder. Och så kör jag den övningen direkt efter utan vila. Och sen så när jag är klar med den övningen, då går jag direkt över till en annan övning, till exempel stå på händer, eller kanske plankan, och sen gör jag den direkt efter. Så jag gör en typ av droppset i övningarna, så jag gör en övningsdroppset eller liknande. En vanlig droppset så droppar du bara eh, vikter eller repetitioner, så gör du 10, sen gör du 7, sen gör du 5, sen gör du 3, sen gör du 2, sen gör du klar. Så man bara kör, gör, jobbar ner kroppen. Men jag brukar göra det mellan övningar också, det är ganska effektivt. Så man jobbar större portioner av kroppen och jobbar mer och man får verkligen ut mycket ut av det. Så det är ett tips som jag har verkligen när du tränar. Du kan verkligen maxa ut genom att göra på det sättet. Det är jätteeffektivt. Jag har gjort det väldigt länge och det funkar väldigt bra för mig också. När du är på väg att träna, upp med telefonen, in på anteckningar. Skriv in övningen, skriv vilken aktiv vila du ska ha, skriv nästa, skriv nästa. Dra upp ett schema och sen så kör du. För då har du liksom en plan på vad du ska göra när du kommer till träningen att du inte bara hitta på något innan du väl är där. Sen när du börjar bygga de här så kommer det gå snabbare och snabbare och snabbare. All right, varsågod! Om du ändå skulle tycka att det känns jobbigt att skriva ett program och köra till exempel. Då kan du gå in på min hemsida, då är det Där jag har färdiga program. Det finns en del tre dagars program, det finns olika utmaningar och liknande som du kan testa på. Så du kan bara ladda ner dem på pdf på telefonen och så kan du testa på det. 
Och så kan du bara känna på hur det känns att köra efter den typen av träning. Det är bara kroppsriksträning. Så kan du lära dig ungefär hur man bygger upp programmen och se hur jag har gjort det i de exempelprogrammen då till exempel. Och om du vill ta steget längre och inte vill skapa programmen själv så kan du också antingen gå in via shoppen och köpa. Det finns två stycken, det finns ett nybörjarprogram och det finns ett avancerat för att lära sig muscle ups. Du kan köpa någon av de två och så kan du börja träna efter de programmen. Så det är liksom steg för steg träningar och det finns allting är klart. Eller så kan du ta en senare alternativ till att kontakta mig personligen för personlig träning och online coaching om det är så att du vill köra det istället så kan jag lägga upp ett personligt schema åt dig och så vidare så kan vi prata liksom fram. Det gick ju så där eh, att träna idag. Jag lyckades inte riktigt med det jag ville och eh, jag hade kunnat gå bättre helt enkelt. Jag skulle köra lite ben, skulle köra lite strikta masselapsövningar. Jag gjorde lite strikta masselaps än, men det gick inte så bra med benträningen. Eh, ja. Jag vill bara säga det att man ibland går det inte riktigt som man tänker sig och då får man vara snabb med att acceptera det och sen så göra något bästa av det istället för situationen som man kan göra. Så att eh, ja. Jag ber mig hemåt istället. Så struntar vi där idag. <skratt>